Благодаря Богу есть то, что есть. И благодаря Богу мы сегодня здесь. And thanks to the Lord, we are here today. Мы живы, мы здоровы. We are healthy, we are alive. У нас есть желание поклоняться нашему Богу. We have desire to worship the Lord. Общаться с друг другом. To have fellowship with each other. Знаете, когда мы молились, поклонялись Богу. You know when we were praying and worshiping. Мне пришло на память этот стих с Библии. This verse came to mind. Когда в Откровении пятая глава восьмой стих. Revelation five eight. Иоанн увидел такую картину. И он видел этих 24 старца. He saw those 24 elders. И что у них было в руке? And what was in their hands? Золотые чаши. Golden cups. Полные фимиамом, которые есть молитвы святых. Full of, uh, full of what was it? Uh, uh, incense. Uh, it, it was the prayers of those that are righteous. Представляешь, насколько Бог ценит твои молитвы? Can you imagine how, how much God values your prayers? Что Он собирает их в золотые чаши? That He's gathering them in these golden cups. И эти молитвы твои неприятны Богу. And these prayers are pleasant to the Lord. Иногда мы думаем, что мы надоели своими молитвами. At times we think God has heard, had enough with our, of our prayers. Сколько мы постоянно о чем-то молимся? We always pray and tell God something. Насколько твоя молитва она ценна Богу? But how much your prayer is at value with God? It is valuable to God. As incense that God gathers and stores in these golden cups. Your prayers. I greet all the mothers. And I want to encourage every mother. Keep praying for your families, for your kids. Ваши молитвы ценны. Your prayers are valuable. И на основании этого стиха я хочу сказать, что Бог хранит эти молитвы. And based on this verse, on this scripture, I, I can say that God keeps and cherishes these prayers. Библия говорит, что Бог, Бог ухо не тяжелело, чтобы слышать. And the Bible says that God's ear has not gotten heavy to hear. Он не устал тебя слышать. He's not tired of listening to you. Продолжай молиться за своих детей. Keep praying for your children. Мне приходит на, на, на память одно свидетельство. A testimony comes to mind. <coughs> Мама одна молилась за своего сына. As mom was praying for her son. Он был наркоман. He was an addict. Но она продолжала молиться за него. But she kept on praying for him. И... Один раз сын пришел, ну, не в себе. And one time son came to the to our house. И мама уже мама была больная, она уже была при смерти. The mom was already sick and close to dying. И он пришел где-то среди ночи. Я уже детали не помню, но суть. He came somewhere at night. И она ему сказала так в лоб, говорит, ты будешь служить Богу. And she told him point blank, you're gonna serve the Lord. Конечно, он был обкуренный под непонятно чем. He was under the influence of something. Он как бы пошел спать. He just shrugged it off and went to bed. Той ночью мама умерла. That night, mother passed away. Пришло короткое время, этот сын Бог дал ему покаяние. But after a short period, God has saved that son. И этот сын он стал пастором благословенным мужем Божьим. Blessed man of God. Потому твоя молитва на ценна. Your prayer is valuable. Пусть ничто тебя не не разочарует, чтобы ты остановился. May you not get discouraged to stop praying. Последнее, друзья, братья и сестры, я хочу вдохновить нас. And I just want to encourage all of us. Когда мы приходим, мы поем, молимся, поклоняемся Богу. When we come here and pray and worship the Lord. Мне печально, что когда люди иногда думают, что это просто ну концерт какой-то. I am discouraged when people think it's simply a concert. Принеси Богу жертву хвалы. Bring the Lord. A, um, a, a sacrifice of your worship. Your prayer, what you, how you praise Him is important and valuable to Him. So use this time to the maximum. Bring Him a sacrifice of praise. And sometimes people say, well, why do we have to do it for half an hour? It's half an hour of, of time for you to bring, to bring glory and, and uh, sacrifice to God. Christ was on the cross for you and me. How many hours? And why is it difficult for us at times to, to repeat songs of praise? Of course, if you're just doing this mechanically, it, you might get weary. But when you understand that it's pleasing to the Lord, you're doing this from your heart. And I know that God is looking from heaven. He's pleased with you. 
Потому что, как в прошлый раз мы говорили, он ищет себе поклонников. Because like we spoke last Sunday, he's looking for those that will worship him. Ему приятно, когда дети поклоняются Богу. He's pleased when his children are worshiping him. Ему приятно, когда его дети простирают свои руки к нему. When his children are raising up their hands to him. Не потому что так надо это делать. Not because it's something that you have to do. Знаете, когда маленькие дети они бегут к папе, к маме, протягивая руки. You know, when small kids they run to their parents and they Uh, raise their hands. Nobody taught them to raise their hands to their parents. But they know where to go and who to turn to. And we as adults, we are the children of a Heavenly Father. We come to Him and say, Heavenly Father, who am I to turn as not to you? Because with eternal love you have loved me. You have so much goodness and grace to me. My future is already decided. Yes, there's hardships in the world. But Christ said, lift your eyes. Because Christ is coming soon. Christ is coming soon. Церковь, Иисус скоро придет. Christ is coming soon. Аллилуйя. Аллилуйя. Если меня это не радует, if that does not bring me joy, в тебя что-то не то с общением с Богом. Something's off with, with your. Мы так хотим, мы часто простираемся туда. We want there so often. И надо нам тяжело петь. And at times uh, when it's difficult to sing, but we're going to heaven. That we're going to sing and worship the Lord. I hope that when I'm in heaven, my voice would sound better. There is no tone deaf people up there. Praise to God. Мы продолжаем изучать Галатам. We're continuing to learn Galatians, to study Galatians. И одна из больших, о чем апостол Павел говорит к церкви Галатийской церкви. And one of the big points that he, that Paul is trying to bring to the Galatian church. Есть люди, которые они выбрали какую-то религиозную форму. People that chose a certain religious form. Знаете, вот нового. Одному христианину один человек сказал, говорит, что разницы нету, какая религия, христианская или индусская. For example, a person, a Christian said to a person, it, it doesn't, a person said to a Christian, it doesn't matter what religion you are, Hinduism or Christianity. Сначала он хотел поспорить. He wanted to argue. А потом он говорит, знаешь, ты прав. And, and then the Christian said, you know, you're right. Если это религия, то разницы нету. If никак. it's simply a religion, it makes no difference what religion you are. христианство это не религия. But Christianity, on the flip side, is not a religion. Христианство это живая вера в Бога. It is a living faith in God. И мы имеем общение с живым Богом. We have fellowship with the living God. Мы не просто делаем какие-то обряды. Not simply perform rituals. Сейчас мы поем. Now we sing. Потом мы сидим слушаем. Now we sit and listen. Потом мы положим пару долларов. Then we're gonna throw a couple bucks. Мы пошли домой. And then go home. И как раз есть люди, которые не переходят на какие-то ну, правила, какие-то обряды. Sort of и оно в какой-то мере оно неплохо. At some, at some degree, it's not a bad thing. Но если оно не переходит в духовно, если нет духа. But if it doesn't transition you into a spiritual. Если я не соединяюсь с духом Божьим. If I am not connecting with the Spirit of God. Если Бог не делает что-то внутри if меня. If God is not doing something within me. Если я его не переживаю. If I'm not experiencing Him. Тогда скучно. Then it is boring. И дети так говорят, church is boring. И, кид, и, и дети так говорят, церковь скучна. И я говорю, что скучно для тех, кто Бога не знает. I say it is boring to those that don't know God. Если ты Бога знаешь, if you know God, тебе не будет скучно. You won't be bored. Потому что Бог живой. Because God is alive. И Бог желает работать с нами, с нашим духом. And He wants to work with us and our spirit. И Он хочет, чтобы мы переживали Его. And He wants us to experience Him. И апостол Павел к одной церкви говорит: Вы когда-то поклонялись идолам. And Apostle Paul speaks to one church and says he used to worship idols. Которые как бы вас вели. That so to speak led you. Но сейчас вы познали Бога живого. But now that you know the true living God. Который желает действительно вас вести. That desires to lead you and teach you. И надо люди думают, что христианство тогда все гладко. And then some people think that if you're Christian, then life is roses. 
Не, христианство это реальная жизнь. No, Christianity is a real life. Там не ты попадаешь в какие-то трудности. You get into hardships. Но я благодарю, что мы верим живому Богу. But I think that we believe and trust the living God. Даже если тебя куда-то занесло. Even if you're sidetracked somewhere. Даже если ты слетел с дороги. Even if, even if you've fallen off the path. Бог силен тебя вернуть. God is able and strong to bring you back. Главное, чтобы ты взялся за Его руку. But you have to grab onto His arm. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, во что ты сеешь. Галатам, откройте вместе со мной, шестая глава. Let's open together Galatians chapter six. В пятой э, главе под конец мы говорили, читали о плодах Духа. Кто знает, какая разница между плодами и дарами? Does anybody know the difference between fruits and the gifting, of, the gifting of the Holy Spirit? What's the difference between a gift and a fruit? Somebody. So for a fruit to be visible, you have to give it time until it shows up. A gift is given immediately. Нужно время, правда? You need да. time, right? Над плодами надо работать, а дар бесплатно. You have to work да. at, at it to get some fruits, but uh, gifting is given to you for free. Очень хорошая мысль, что дар как раз спасение ты заработать не можешь. Just like salvation, that's a good point, is that a gift of salvation you cannot earn. И чтобы ну, получить спасение, быть там, and ты его не заработаешь. And to be in heaven, there's nothing you can do. Я благодарю Бога, что нам не нужно заработать спасение. Ты принял спасение верою. You receive it by faith. И ты держишься за Иисуса. And you hold on to Jesus. Иисус туда тебя приведет. And Jesus will lead you there eventually. Это Он сделает. That's what he will do for you. Поэтому давайте прочитаем Галатам 6 глава, 7 по 9 стихи. So let's read Galatians chapter 6, 7 and 9. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не, ослабе, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Библия говорит, что Бог поругаем не бывает. Библия говорит, что Бог поругаем не бывает. Человек, что посеет, то и пожнет. Whatever the person sows, they will reap. So in one word, there is a law of sowing and reaping. And it still works. And you cannot mock God. Either way. If a person is doing something evil, даже потому, что Бог долго терпит и милует. Иногда человек думает, что Бог ничего не видит. Бог говорит, не обманывайся. То, что я даю тебе большое время и благоприятно, чтобы ты перестал. So stop, это не значит, что закон сеянной жатвы не работает. Ты не сможешь сказать, насмеяться над Богом, сказать, а, это не работает. Say, oh, no, и тогда люди думают, говорят, ну смотри, человек неверующий, все нормально живет. Say, Бог его не трогает. Но Библия говорит, что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но все пришли к познанию истины. Мы иногда думаем, что Бог ничего не видит и ничего не делает. Might not see it and think that God isn't doing anything. And he doesn't see what's going on. And we say, "Бог, накажи его, ну сколько можно?" God, how much more can I wait for? Uh, just, just do something with him. И Бог говорит, не обманывайся, я знаю. But God says, "Don't be deceived. I know what He's doing." И вместе с тем, с другой стороны, когда ты сеешь добро, and then on the other side, when you're sowing good. Бог говорит, не нужно обманываться. God says, don't be deceived. И не позволь никому тебя обмануть. And don't allow anybody to deceive you. Если ты сеешь добро, if you're sowing good, оно взойдет. It will come up. 
Никто не сможет сказать, вот, мол, кто-то служил Богу, и Бог ему ничего не дал или ничего не сделал. No one can say, look, he served God, and God didn't give him anything and didn't do anything for him. И пусть враг тебя не остановит. And may the enemy of your soul not stop you either. Опять же, ты молишься за детей. Again, you're praying for your children. Ты молишься за кого-то. You're praying for somebody. Ты служишь. You're serving them. Делаешь то, что ты можешь. You're doing what you can. Не позволь врагу тебя обмануть. Don't let the enemy of your soul deceive you. Бог поругаем не бывает. God cannot be mocked. If you sow, you will reap. Blessing in your family, your children, and so on. But in the act of sowing, there are a couple important moments. In order for something to grow up, you have to have seeds, yes? You need seeds, yes? А можно с вами согласиться, не согласиться? Иногда не надо ничего сеять, оно само вырастет. Вот если взять землю, ну, голая земля, например, ты туда ничего не сеял. You haven't sown anything there. But something grows, right? All kinds of weeds and so on. You don't have to sow it. It just by itself grows up. И Бог говорил Адаму, что волчцы и эти там произрастут земля. When he cursed him, he said that all these thorns and all these bushes will grow on their own. But if you want something good to grow, you have to sow the good seed. Те, которые ты хочешь, чтобы они выросли. The seeds that you want to produce fruit. И важно не просто их держать в кармане, эти семена. Just, just У тебя может быть очень хорошие семена. Seeds, но если ты их не посеешь. Them, мы люди верующие, у нас есть семена спасения. People, если мы их не будем сеять, them, они не будут никуда посажены и не вырастут. Потому Библия говорит, как прекрасны ноги благовествующих мир. Потому нужно посеять. И, как уже Алекс сказал, нужно время. Это процесс какой-то. И потом наступает жатва. Так и в духовной жизни. In the same manner in spiritual life. Апостол Павел говорит, что тот, кто сеет в свой дух, он пожнет жизнь вечную. А тот, кто сеет постоянно только в плоть, flesh, он получит разрушение. Это не значит, что Бог кого-то больше всех любит. А вот кого-то Он не так любит, не обманывается. Просто один стремится идти на молитву. У него есть время. У него есть время на домашнюю группу. Он находит время молиться. Он находит время идти на какую-то конференцию. He finds time to go to some conference. He finds time to read the Word of God and some spiritual books. And then he um, sees results. And others skips prayer services. Skips home groups. And we all have our own excuses. I'm working or something else. I just got married, купил, just bought a piece of property, купил, just bought a car, and now I have to work for it. Пахать, and now I have to work because I bought something. And we always find many извинений. Yes. But the Bible says, do not deceive yourself. Ты не можешь сказать, что Бог к нему почему-то лучше, чем к тебе. Если ты имеешь это в своем сердце и понимание, пусть это Бог разрушит. Бог открыт для тебя. И Бог желает, чтобы ты тоже сеял свой дух. Если ты хочешь, чтобы что-то выросло хорошее внутри тебя, 
Открывай свой дом Open your house для молитв, для общения. For prayer services, for fellowship. Находи время для молитв. Find time for prayer. Находи время молиться с семьей. Find time to pray with your family. Это когда мы сеем свой дух. That is when we sow into our spirit. Когда мы читаем Божье слово. And we read God's word. Когда мы общаемся с духом Божьим. When we have fellowship with the spirit of God. Дух Божий зарождает это внутри нас. Spirit of God uh, births these uh, things within us. У нас нету семян. We don't hold the currency of seeds. У нас его нету. Это приходит от Духа Божьего. That is which comes from the Spirit of God. И когда мы имеем общение, Бог зарождает эти ростки внутри нас. And when we have fellowship with Him, God sows these seeds within us. Дает это слово. He gives that word. Откровение. That revelation. Побуждение. Uh, he encourages us. Какую-то песню написать. To write a song. Это приходит от Духа Божьего. That comes from the Spirit of God. У каждого из нас есть определенное какое-то дарование. Every one of us has some sort of gifting. И когда мы имеем общение с Богом, Дух Божий что-то внутри нас делает. And when we have fellowship with the Holy Spirit, He does something within us. И оно со временем начинает вырастать. And with time it produces fruit. Но если у меня мало этого времени, but if I have very little of that time, мало времени соединяться с Духом Божьим, little time to connect with the Spirit of God, слышать Его, to hear Him, тогда и результаты такие. Then the results are the same. Знаете, есть песни разные. You know, there's different types of songs. Есть старые и новые. There's old and new. Есть и в старом и новом есть хорошие песни. And both have good songs. И когда мы поем, мы понимаем, что эта эта песня была действительно написана от Духа Божьего. And when we sing, we understand that that song was influenced of the, uh, by the Spirit of God. А эта песня просто кому-то была скучная, и он придумал песню. And this song is, sounds more like he was just bored and just came up with something. И в каждом поколении есть хорошие песни. And every песни. generation has good songs. И я заметил, что каждое поколение оно эгоистично. And, I, and I've also noticed that each uh, generation is egocentric. Потому что они говорят, вот в нашем поколении. Because they say, oh, our generation. Вот в наше время. Our time. А вот в вашем времени, ну что? Yours. Но знаете, когда мы так говорим? But you know when we say that. Мы не говорим про людей. We don't talk about the people. Мы говорим про Бога. We talk about God Himself. Мы говорим, что Бог тогда действовал. We say that God moved then. И очень хорошо действовал. And really well. А здесь Бог ничего не делал. But now God isn't doing anything. Мы про Бога говорим. We're speaking not about people, but God Himself. И когда люди говорят или хвалятся каким-то временем. And when people speak and they boast about some time in the past. То это не ты и не люди, это Бог это делал. That isn't people that did. It's God that did. Это Бог производил желание хотеть God stirred up those desires in those people. Это не благодаря людям. That isn't because of people. Потому если мы чем-то можем хвалиться, and so if we can boast about something, это Богом, который что-то делал. It is by God that did something. Но я верю, что как Бог действовал и в 50-е годы, так Бог действует. But I believe that God as he moved in the 50s, he is today as well. И невозможно, например, одним говорить, что Бог там не действовал, а здесь нет. And you can't say that God moved then, but not now. Или или новое поколение по-своему эгоистично. Or new generation is also egocentric. И скажут, ну вы как бы отсталы вот у нас, как бы, ну. They say you guys are from the past, we're modern. А у вас как бы отсталое все. Yours is all outdated. Давай все, давай все новое. Let's change everything up. Когда мы так говорим. When we say that. Мы про Бога говорим. We're also speaking about God. We're diminishing God's glory, His grace in the past. Or when we say that, that God doesn't give grace today. But Bible says that God makes all things new. And you can't tie, guy up, tie him up to a certain time frame. God has gone and passed today. А ты застрял и вспоминаешь, как у тебя было когда. Я верю, что Бог верный для каждого поколения. Я верю, что Бог продолжает поднимать новое поколение. Потому что Бог не спит. Бог действует. Это мы думаем, что когда-то было лучше, сегодня не так. Но я благодарю Бога, что Бог действует. Потому разве разделился Христос? So Christ Христос не разделился. Христиане разделились. 
Они сказали, мы вот так будем понимать. They said we're going to understand things this way. А другие говорят, а мы вот так будем понимать. And others say we're going to have it that way. А у каждого есть ум Христов. But everybody has the mind of Christ. Или по крайней мере должен быть. Or should have. И если у каждого ум Христос, And Христов, if everybody has the mind of Christ, тогда почему так много разного? Then why so much difference? Почему так много делений? Then why so much separation? Почему так много недопонимания? Then why so much misunderstanding? Если Бог один, And if God is one, и в прошлый раз мы говорили об этом, said, что есть очень много душевного, когда человек думает, что это духовное. Люди ссорятся на уровне душевных вещей. И на своих каких-то прошлых переживаниях. Но Бог один, и Он But остался. God remains one. И мы говорили, что мы, мы, не, мы не сможем на уровне просто душевных быть одним. And we came to conclusion that on just soul level we cannot be united into one. Мы можем подняться больше, выше. We have to rise above that higher. Чтобы понимать, Господь, что, действ... что ты делаешь сегодня? To understand what God is doing today. То, что было вчера, это было вчера. That which was yesterday was for yesterday. Господь, что ты делаешь сегодня? God, what are you doing today? Второе важно наша почва. And second, the importance of our soil. Вы помните ту притчу, когда Христос сказал о сеятеле? If you recall the parable when Jesus was talking about the farmer that's sowing. И он пришел сеять. And he came out to sow. И слово Божье оно сеется. And the word of God is being sown. Только кто-то может сидеть и спать. And somebody can be sitting and sleeping Facebook, or just scrolling through Facebook right now Instagram, or your Instagram account так, закончит, уже, or think, when is this preacher going to end? Пойду, I still got to go back to work today. Се, But the word is sown to all. Бог, когда мы поклоняемся, я верю, что Бог говорит When we worship God, I believe that God speaks. Я не пытаюсь себя обольстить, что Бог только говорит через проповедника. I'm not trying to lie to myself and, and, and tell myself that God only speaks through, through the preacher. Почти всегда Бог говорит во мне, ко мне во время прославления. Almost always God speaks to me during the praise and worship. Потому что прославление это не концерт. Because that is not a concert. Я общаюсь с Богом. That is the time when I fellowship with God. Я действительно ему пою. And I sing to Him. И Бог дает мне ответы во время молитвы. And God gives me answers right during that praying. Еще проповедник не пришел. The preacher hasn't even gotten here. But I have received the answer. It doesn't mean that we don't need a preacher. Это значит, что Бог, у Бога есть больше и, и, и не только вот так Бог That means that God has much more for us, and He doesn't only speak in one form. Потому как важна моя почва. That's why it's so important the condition of my heart. Когда я прихожу, when I come, как важно how important вот эти душевные вещи оставлять. Those things that are of the soul just to leave them behind. Как важно вот эти переживания, трудности. Those experiences to leave them behind. Знаете, когда тебя призывают поклоняться Богу. You know when we're called to worship the Lord. А внутри в тебя нету этого. But inside you don't have that. И как раз ты должен это отложить и простираться And по that is the exactly thing that you have to set aside and look forward to the Holy of Holies. Оставить твои переживания. To leave your past experiences и принести их Богу, который так уже знает, и Он готов тебе уже дать. И Христос говорил о разных почвах. Да, там есть каменистая, есть при дороге, есть там сорняки. Я думаю, что если взять, то почва, это когда у нас есть много на что времени You know, when we talk about soil, it is also, it's almost like talking about how much time we have for different things. У нас очень много времени есть на работу. We spend a lot of time working. У нас есть время на много что. We spend a lot of time doing things we have to do. А на духовное у нас остается очень мало. But for the spiritual things, we leave very little time. Но Бог как раз говорит, что тот, кто сеет в дух, But God reminds us that those that sow into their spirit, и вот сколько ты сеешь, только у тебя и будет. And how much you're sowing into your spirit, that is what you will reap. И если я мало сею, то у меня мало есть. I'm sowing little, I have little. А если я стараюсь сеять больше, у меня больше 
to sow more, I reap more. И у нас есть возможности, когда мы можем приходить вместе на общение. And we have these opportunities where we can come for fellowship. Молиться, общаться. Pray, have fellowship. Мы представляем себя пред Богом. We present ourselves before God. И это и Бог сеет свое слово в нас. And God sows His word into us. И третье, предпоследнее это процесс. And the third is, is the process itself. Когда нужно поливать. The time when you have to water what you sown. When you have to pull the weeds. And that is when you need time. You know, as we read chapter 6, verse 9. Verse 9. Делая добро, да не унываем, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. Let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. И кто когда-нибудь сеял ну, в земле? And if any of you have sown before into, into soil, нас не так как бы ну, ну немножко разочаровывает или как ну когда вырастают какие-то сорняки. You might get discouraged when thorns or weeds grow as well. Но мы же не говорим так все. Не буду больше. But we don't give up and say, oh, I'm not going to do it again. А что нас вдохновляет? What encourages us? Жатва. Uh, we are inspired by the harvest. Мы понимаем, что мы посеяли туда огурцы или помидоры. We understand that we sow the seeds of the tomatoes or cucumbers. И мы ждем. And we're waiting and мы hoping. Мы не столько обращаем внимание на сорняки, we да, мы их видим. We don't pay attention to the weeds, we, though we see them. И нас удивляет, кажется, ну сеял одно, откуда это берется? And we're astonished. I mean, I've sown one thing, but where does these come from? You know, when you're sowing into your kids, and you think, where do all these negative things uh, come from? It is easier to say it's just the great-grandparents. But not everything is from your parents, right? Parents say amen in your defense. Адам или Ева, да. Но нас же не останавливают эти сорняки. We are not stopped by the thorns that grow with the good stuff that we sow. Мы пришли, повырывали, если нам не лень. We pull them out if we're not lazy. Потому что если мы ленивы, то оно заглужит. could take over and hinder the growth of the good stuff. Но нас вдохновляет жатва. But we're encouraged and inspired by what we're going to har harvest when time comes. Мы понимаем, что это просто процесс, который нужно повыдёрывать это We understand that this is just a process that we have to do. Но иногда приходит уныние. But at times we get discouraged. Потому что ты сеешь одно. Because you sow one thing. Иногда у тебя не получается. Sometimes things don't work out well. И вот апостол Павел говорит, делай добро, не унывай. And Apostle Paul says here, when you're doing good, do not get tired. Дорогая мама, не унывай. Dear mothers, don't get discouraged. В свое время ты пожнешь. In your, in due time you will reap. Если ты это не ослабеешь. If you will not get tired. Потому что Бог поругаем не бывает. Because God cannot be mocked. Невозможно, чтобы ты сеял одно и не получилось. It is impossible to sow one thing. Бог верный. God is faithful. Если ты посеешь правильные семена, они обязательно войдут. Seeds, they will come in due time. И последнее, на что я хочу обратить внимание. The last thing I want to turn our attention to. Да, приходит жатва и приходят результаты. Yes, harvest comes and we see the results. И мы разумные люди, мы хотим хороших результатов. And we as wise people, we want good results. Но есть еще время. But there's also time. Мы прочитали, ты пожнешь в свое время. Just as we read, it says, you will reap in due time. Я недавно читал Екклесиаста, третья глава, первый стих. I, I read uh, Ecclesiastes 3, 1. 1. Всему свое время и всякой вещи под небом. There is time for everything under the sun. Есть всему свое время. There is time for everything. Иногда мы торопим, чтобы плоды уже были вчера. At times we want to rush things to get the fruits yesterday. Но мы понимаем, что нужно время. But we also understand that we have to give time. И из-за того, что мы иногда торопим, мы мы разочаровываемся. And because we try to get ahead of ourselves, we get discouraged at times. Мы же не сеем в землю какие-то семена и завтра приходим, говорим, что за дела, почему нет огурцов? We don't sow just random things and then show up tomorrow and say, where is my fruit? Сосед придет, похлопает по плечу, скажем, успокойся, ну, время надо. 
a good neighbor would come up and tap you on the shoulder and say, just relax, you got to give it time. It's interesting to watch kids, you know, they, they expect their fruit so quickly. But there is time for everything. And you know, time и все проходит, проходит на этой земле. Passes, and everything passes under the sun. Библия говорит, что есть времена и сроки, Бог назначил. Bible says that God has set times and time frames for everything. Иногда люди, знаете, пытаются лезть не в свое дело и пытаются понять какие-то времена. And when, Это не твое. when people try to interpret and distinguish the times. It is not for us to do. Как важно понимать свое время. How important is it to understand what I'm to do in my time? Когда мы пытаемся время какой-то страны разобраться, когда война или что-нибудь, когда произойдет. We're trying to distinguish the time for the nation and what's to happen next. Есть моменты, которые это не для нас понять. But there are times and moments when it isn't for us to understand. Но есть время, которое я должен понять для себя. But there is time for me to understand. И what все временное и все проходящее. И война пройдет. Мы хотели бы, чтобы она закончилась сегодня или лучше вчера вообще закончилась. И вообще, чтобы ее не было. Но она пройдет. Она закончится. Мы не знаем, когда она закончится. Та ситуация, в которой ты есть, она пройдет. The situation you are in, it will pass as well. Та болезнь, которую ты, она пройдет. The sickness you have, that'll pass. Финансовые проблемы, оно пройдет. Financial problems, they will pass. Оно все пройдет. They will all pass. Иногда мы смотрим на детей быстрее, бы они выросли, оно все пройдет. You know, the kids and the hardships of growing up, that'll pass. Знаете, что я понял для себя? You know what I understood for myself? Что все пройдет. That everything will pass. Самое важное, что я делаю в это время. The important part is what am I doing in my time. Часто мы пытаемся торопить время. We often want to hurry things up. Быстрее, чтобы дети выросли. For the kids to grow faster. И мы ждем, когда война закончится. We're waiting for the war to end. Когда я опять вернусь на Украину, When is the time when I come back to Ukraine? Все пройдет. Everything will pass. Но самое важное, что ты делаешь сегодня. Потому что из-за того, что ты ждешь чего-то лучшего, better, жизнь проходит мимо тебя. Дети вырастают, и ты ждешь, ты живешь up, завтрашним днем. Not today, but tomorrow, expecting them to get older. Или ты живешь прошлым. Or you're living in the past. И время просто проходит мимо тебя. While the time passes right past you. Когда мы, когда через что-то проходим, things, мы думаем, ну, скорее бы какое-то другое время пришло. We're just, we're anxious for something else to come, some different time. Знаете, когда у нас был период маленьких детей, you know, when we had a period of, of our kids being small. Знаете, все дайперы, каша по всему лицу. Yeah, you know, these diapers and the and the porridge all over the face. Ты кормишь это все назад. And you're feeding it, and it's coming back. Ты думаешь, Господи, когда это все закончится? Thinking, Lord, when's all this gonna end? Когда ты в магазине, часто случалось это со мной. When you're in the store, it really happened often to me. Бог жену миловал, наверное, потому что ей так досталось. God had mercy for her because she's probably gotten it elsewhere. Когда с маленькими детьми или в магазине возле прилавка и тут такое начинается. You know, at the, at the grocery store by the checkout line. No, извините, ребенка ну стошнило и ты там стоишь и думаешь. kid got an upset stomach and then, you know, he just exploded onto the conveyor belt. И жены нету. And the wife's not there. И это прилавок там где эти конфеты, чипсы. And the checkout counter, you know, where all the. И ты не можешь поверить себе, ты думаешь, вот что такое, как бы почему? And I'm standing there going, Lord, when's this gonna end? Ну и или у кого-то в гостях, и думаешь, Господи. Or something happens with the kids at the at the at the um, uh, yeah, guest house. Ну проходит время, ты думаешь, это было хорошее время. But now that that moment, those moments passed, you're thinking, wow, that was the great moments of life. И знаете, часто мы так живем, мы ждем, живем, мы ждем чего-то лучшего. You know, as we live and expect something better tomorrow. И жизнь проходит мимо нас. Life passes. Потому Бог говорит, живи сегодняшним днем. Therefore God says, live today. Наслаждайся сегодняшним днем. Be glad with what you have today. Библия говорит, что этот день сотворил Господь. Bible says that this is the day that the Lord has made. 
возрадуемся и возвеселимся в этот день. We will rejoice and be glad in this day. Потому что завтра у нас нету. Because tomorrow does not exist. Потому что когда приходит завтра, это уже не завтра, а сегодня. Because when tomorrow comes, it isn't tomorrow any longer. It's и мы today. поем песню, нам кажется, что мы завтра будем. And we sing this song that it says we think that tomorrow we will do this and that. Я завтра поеду на миссию. Tomorrow I'm gonna go to the missions field. Я завтра включусь в домашнюю группу. Tomorrow I'm gonna plug in into the home group. Я завтра начну ходить на молитву. Tomorrow I'm starting to go to the Bible service, prayer дня. services. All good things tomorrow. У нас сегодня. But we have only today. Иногда мы хотим вернуться в вчерашнее. At times we want to go back to yesterday. А вчерашнее никогда не повторится. But yesterday isn't to repeat itself. Бог не повторяет вчерашнего. God does not repeat yesterday. Мы думаем, вот хорошая была молитва там на Украине. You may think, oh, those prayers back home in Ukraine were so good. Оно не повторится. But it isn't going to repeat itself. Оно не повторится. It isn't going to repeat itself. Бог говорит, я творю все новое. God says, I make all things new. Та манна, которая была в израильском народе, каждый день была новая. The manna, the food from heaven was new and fresh every morning. Ты не можешь жить откровениями вчерашнего. We cannot live by yesterday's revelations. Это было хорошее откровение. That was good revelation. Но вчерашнее. Даже суп вчерашний не такой, как сегодня. Да, у нас есть микровейки, или там можно подогреть. Но мужчины знают, что свежая пища есть свежая. Все люди понимают, что есть свежая, есть свежая. Я благодарю Бога, что Бог творит все новое. И мы с Богом не соскучимся. Потому что у Него достаточно благодати. Потому не живи вчерашнее. Оно не повторится. Не пропусти сегодня. Потому что будешь жалеть. Как еще один песня есть, чтобы нам не было мучительно, больно за бесценно прожитые годы. О чем люди больше всего жалеют? What do people um, uh, regret the most? I didn't live my time right. Had I did this and that. The most important thing we have is time. And the last thing, and I'm wrapping up. For me to be patient enough to wait until that moment comes. В свое время ты пожнешь, если не ослабеешь. Если ты будешь держаться Бога, Его обетования. Оно пройдет то, что о чем ты, у тебя какая-то проблема. All your worries and problems will pass. Be strengthened in your faith today. Что проблемы не не вечны. That your problems aren't forever. Они проходят. They pass by. Как бы больно тебе не было. How painful it could be. Оно пройдет. It'll pass. Оно пройдет. It will pass away. Чтобы ты дождался Бога. For you to wait upon the Lord. Потому что, опять же, повторяю, какой раз, что ты пожнешь, если не ослабеешь. I'm going to repeat myself. We're going to reap the harvest if we don't get weary. И когда враг на нас смущает, да перестань верить. Как жена Иова говорит, да похули Бога и умри. Like Job's wife says, just curse God and die. В чем смысл продолжать верить? What's the purpose of keep, Еще раз повторяю, Бог поругаем не бывает. But I'm going to repeat myself, God cannot be mocked. Если ты сеешь хорошее, оно придет в твою жизнь. If you so good, it will, you will reap harvest in your life. Есть период, когда мы сеем. There is Periods when we sow. Есть период, когда дети маленькие, мы сеем. The periods when our kids are small, we're sowing into them. Есть время, когда приходит жатва. And then there's time when the harvest arrives. Я хочу молиться вместе с вами. And I want to pray right now with you. Чтобы мы посмотрели на свою жизнь. For for us to look at our life. На свои семена. Our own seeds. Что мы сегодня сеем? What are we sowing today? Или мы ждем? Or what are we waiting or expecting? Лучших времен. Better times. Я вот жду, когда что-то придет лучше. Но Бог хочет, чтобы ты сегодня начал сеять.
Давайте мы встанем к молитве. Let's rise to our feet and pray. Я хочу, чтобы мы в этой молитве I want us in this prayer пред Богом взяли эти семена. To take these seeds before the Lord. Возможно, наши молитвы за детей или за, за родственников. Perhaps in our prayers for our children or our relatives. Присали пред Богом, Господь, вот мои семена, and Господь. Present them before the Lord and say, Lord, here are my seeds. Я молю тебя, чтобы эти семена принесли плод. I pray that, I, that these seeds would bring much fruit. В твоем браке. In my marriage, в твоей семье, my family, в твоих детях в будущих поколениях, in in their next в твоем служении, in your ministry, о ком ты молишься или о ком ты переживаешь. Давайте возьмем эти семена перед Богом. Господь, полей на эти God, семена. То, о ком ты сейчас молишься. Those who you're praying for right now. Молись за этого человека. Pray for that person. Молись или за свою семью или за родственников. Pray for your, your family or your relatives. Давай, давайте принесем наши молитвы перед Богом. Let's bring our prayers before the Lord. Всемогущий Бог, я благодарю тебя. Благодарю тебя за твою верность. Благодарю тебя за твою верность, что ты Бог жизни что ты даешь всему жизнь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты жизнь и дающий жизнь. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, что ты побуждаешь нас к чему-то. Господь, когда мы сеем, Господь, или в служении, или каким-то людям, или за, за, за неверующих родственников, за неверующих друзей, за детей, за семьи, за браки, Господь, мы приносим сейчас эти молитвы перед Тобой, эти семена. Бог полей, Господь, на эти семя во имя Иисуса Христа. Бог, я благодарю Тебя, что наши молитвы, они ценны перед Тобой, что Ты собираешь их в эти чаши, Бог, и но Бог, что Тебе приятно слышать нас, когда мы, когда мы обращаемся к Тебе, когда мы открываем свое сердце. Бог, я благодарю Тебя, что нету никакого дня, когда мы надоели своими молитвами. Я благодарю Тебя, что наша молитва, оно приятно. Господь, что Ты собираешь каждую слезу, каждый вопль, каждое прошение, каждое ходатайство. Бог, я, я благодарю Тебя. Бог, мы благословляем наших родственников, которые еще не верующие. Мы благословляем наши семьи, мы благословляем браки. Бог, я благословляю каждого брак. Во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя, пусть жизнь твоя будет, Бог, во имя твое. Пусть никакие сорняки, пусть ничто не помешает во имя Иисуса Христа. Бог, и то, что враг, возможно, сеет, пусть это будет искорено во имя Иисуса Христа. Искорени всякое зло, искорени всякий горький корень обиды. Бог, не прощения, ты знаешь, искорени этот горький корень. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Я благословляю Славляю, чтобы браки в этой церкви, они были прочными, чтобы ничто не могло разрушить никакой брак. Я благословляю каждую семью, я благословляю детей, я благословляю молодое поколение, я благословляю подростков, благословляю каждое сердце во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Пусть эти молитвы, они придут пред Тобой, престол благодати. Пусть эти чаши будут наполнены во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Благословляем наш город во имя Иисуса Христа. Сколько людей неверующих, о ком мы молимся регулярно. Да придет эта чаша наполнена во имя Иисуса Христа. И пусть придет ответ от Духа Твоего. Мы благословляем эти сердца. Мы благословляем наш город. Мы благословляем людей, которые приехали, которые еще не знают Тебя во имя Твое. Благословляй каждое сердце. Господь, чтобы каждый, кто знает Тебя, оценил и понял время, в которое он живет. Бог, то, что Ты ожидаешь от каждого из нас, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, я прошу, проговори в каждое сердце. Бог, чтобы каждый действительно пробудился и, и понял, что он должен делать сегодня, не завтра, во имя Твое. Благословляю каждое сердце. Благословляю миссионеров на Аляске. Благословляю школу, благословляю молодежь, каждого, кто готовится к конференции, к поездкам. Благослови 
во имя Твое. Пусть действительно слово спасения, оно будет распространяться в этих отдаленных местах Аляски. Господь, прослав Твое имя. Прослав Твое имя, Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за это время. Благодарю Тебя, что мы можем приходить к Тебе и открывать все свои желания перед Тобой. Я молю Тебя, укрепи веру. Господь, возможно, кто-то колеблется в унынии или в сомнении, не видя результатов сегодня. Бог, укрепи руки. Бог, пусть руки действительно будут подняты перед Тобой. Престолу благодати, Ты Бог верный. Ты Бог верный. Ты поругаем не бываешь, Господь. Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы Тебе принадлежим, что мы в Тебе, в имени Твоем. Аллилуйя! Благословляю церковь, благословляю каждое сердце на духовный рост, на развитие. Господь, пусть здесь будут плоды, результаты во мне, в каждом из нас. Дух Святой, я прошу Тебя, мы не можем без Тебя, Дух Святой. Мы не можем без жизни Твоей, потому что Ты даешь жизнь, Ты даешь покаяние. Бог, Ты знаешь, сколько людей еще нуждается в покаянии. Мы просим Тебя, дай покаяние. Господь, во имя Твое, Бог, действительно, побуди, пусть это будет эти начала в каждом сердце, как этот росток, и пусть оно принесет плод во имя Твое. Я благословляю наше общение, когда сеется Слово, когда мы общаемся, когда, Господь, идет молитва или прославление, Господь, пусть каждый действительно соединяется с Духом Твоим. Господь, ты призываешь нас к совершенству. Я благословляю каждое сердце. Господь, если есть какие сорняки, помоги каждому из нас это видеть. Помоги нам видеть и замечать, что мы должны вырывать. Господь, перед тобой, что мы должны искоренять то, что мешает мне, то, что мешает кому-нибудь из нас расти, развиваться. Дух Божий, действительно дай свет твой, просвети. Каждое сердце во имя Твое, Господь, и пусть от Духа Твое придет укрепление, утверждение. Аллилуйя! Благодарю Тебя. Благословляю Твое имя. Благословляю Твой народ. Отец и Дух Святой. Аминь.